வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு நாம ஓணம் சத்யா அப்படினு சொல்லக்கூடிய ஓணமணிக்கு செய்யக்கூடிய மீல்ஸ்ல வைக்கக்கூடிய ஒரு டிஷ் ஒரு ஸ்வீட் டிஷ் வந்து நாம இன்னைக்கு பாப்போம் கோதுமை பாயாசம் ரொம்ப டேஸ்டியான டிஷ் ஈஸியானதும் கூட தேங்காய்பால் சேர்த்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இப்ப நான் ஒரு குக்கர் வந்து நான் சூடு பண்றேன் இதுல இதுல நாம ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊத்தலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து நெய் ஊத்திருக்கேன் நெய் வந்து நல்லா உருகிருச்சு இப்ப நாம முந்திரி பருப்பு சேர்க்கலாம் ஒரு ஏழு எட்டு முந்திரி பருப்பு நான் சேர்த்துருக்கேன் இதை நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வறுக்கலாம் பாருங்க பொன்னிறமாக வந்ததுக்கப்புறம் நான் எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் தனியாக நான் வச்சுட்டேன் முந்திரி பருப்பை இதே நெய்லேயே நம்ம கிஸ்மஸும் சேர்க்கலாம் ஒரு ஏழு எட்டு கிஸ்மஸ் சேர்த்து இதை நல்லா நெய்யில் வறுத்து எடுத்து வைக்கலாம் கிஸ்மஸும் நான் நல்லா வறுத்துட்டேன் பெருசானதுக்கு அப்புறம் நான் தனியாக பிளேட்டில் எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ இதே நெய்லேயே நம்ம எடுத்து வச்ச கோதுமை ரவை இந்த கோதுமை ரவை பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்கன் வீடுன்னு சொல்லி சூப்பர் மார்க்கெட்டில் விற்கிது நம்ம எடுத்து வச்ச ஒரு கப் கோதுமை அந்த உடச்ச கோதுமையை நல்லா வாசம் வர வரைக்கும் நெய்யில் வறுக்கலாம் பாருங்க நல்லா அந்த உடச்ச கோதுமை உடச்ச கோதுமை பார்த்திங்கன்னா நல்லா நெய்யில் வந்து ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு நல்ல மனமும் வருது இப்போ நாம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு டம்ளர் அளவு கோதுமை வந்து உடச்சதை நான் எடுத்திருக்கேன் தண்ணியோட அளவு பார்த்திங்கன்னா நான் மூணு கப் நான் வந்து எடுக்க போகிறேன் மூணு கப் தண்ணி நான் எடுத்து இதில் ஊற்ற போகிறேன் ஒரு கப் இந்த உடச்ச கோதுமைக்கு நான் வந்து மூணு கப் அளவு தண்ணி நான் இதில் சேர்க்க போகிறேன் தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம நம்ம குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கலாம் நான் ஸ்டவ்வை வந்து ஹையில் வச்சுருக்கேன் மேல ஸ்டீம் வரட்டும் வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் பாருங்க மேல ஆவி வருது இப்ப நான் சிம் பண்ண போறேன் சிம் பண்ணிட்டேன் சிம் பண்ணிட்டு இப்ப நான் வெயிட் போடுறேன் சிம்ல வெயிட் போட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆஃப் பண்ணலாம் பதினஞ்சு நிமிஷம் வச்சு ஆஃப் பண்ணி கேஸ் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு பாருங்க இப்ப நம்ம ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க எவ்வளோ நல்லா குக் ஆயிருக்குண்ண கோதுமை உடச்ச கோதுமை அப்படிங்கிறனால உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் சேர்த்தாலே உங்களுக்கு நிறைய உபரி ஆகும் நிறைய குவான்டிட்டி வரும் அதனால நீங்க பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப வந்து நான் இந்த பாயசத்துக்கு நான் பால் சேர்க்க போறதில்ல அதுக்கு பதிலாக நான் ஃபுல்லாவே தேங்காய் பாலில் தான் நான் செய்ய போறேன் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீடியம் சைஸ் தேங்காய் தேங்காய் வந்து நல்லா ஃபுல்லாக கட் பண்ணி இப்போ நான் மிக்சியில் போட்டிருக்கேன் தேங்காய் பால் எடுக்கிறதுக்காக ஒரு தேங்காய் ஃபுல்லாக நான் இதில் போடல இதில் வந்து ஒரு கால் மூடி தேங்காவை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி நான் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ குட்டியாக சாப் பண்ண முடியுமோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் சாப் பண்ணி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நான் வந்து ஒரு கால் மூடி தேங்காவை மட்டும் இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது எதுக்குன்னா நம்ம நெய்யில் வறுத்து லாஸ்ட்டாக நம்ம சேர்ப்போம் அதுக்காக இப்போ நாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி நல்லா தேங்காய் பால் எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து நீங்கள் ரெண்டு தேங்காய் பால் எடுக்கணும் ஒன்றாம் தேங்காய் பால் ரெண்டாம் தேங்காய் பால்னு அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம திக்கான தேங்காய் பால் அதாவது ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் பால் வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நான் வந்து தேங்காய் சில்லை வந்து நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி நான் வந்து இதில் போட்டு மிக்சியில் போட்டு ஒரு ஒரு ரெண்டு சுத்து நான் சுற்றுனா பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இந்த மாதிரி துருவல் ஆயிடுச்சு நல்லா ஃபைன் துருவல் ஆயிடுச்சு நிறையா பேர் கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி ஃபைன் துருவல் எப்படி பண்ணணும்னு நான் இப்படி தான் செய்கிறது ஃபைன் துருவல் வந்து இந்த மாதிரி தான் நான் செய்கிறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ நம்ம தேங்காய் பால் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம இதில் கொஞ்சம் தண்ணி நம்ம ஊற்றலாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி திருப்பி நம்ம சுற்றி இந்த தேங்காய் நல்லா பேஸ்ட் ஆகும்ல பேஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை சுற்றலாம் நான் தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டேன் இதுலேருந்து நம்ம ஒன்றாம் தேங்காய் பால் எடுக்கலாம் வடிகட்டி பாருங்க இப்போ நான் ஒன்றாம் தேங்காய் பால் எடுத்துட்டேன் இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் நல்லா பிழிஞ்சு வச்ச அந்த தேங்காவை நான் திருப்பியும் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி ரெண்டாம் தேங்காய் பால் எடுக்க போகிறேன் பாருங்க இது ஒன்றாம் தேங்காய் பால் இது ரெண்டாம் தேங்காய் பால் டோட்டலாக ரெண்டு டம்ளர் நான் எடுத்துருக்கேன் தேங்காய் பாலே நம்ம குட்டி குட்டியா தேங்காய் வந்து சாப் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல அதை நெய்யில இப்ப ரோஸ் பண்ணலாம் இப்ப ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் நான் ஊத்திருக்கேன் நல்லா மெல்ட் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம அந்த தேங்காய் சில்ல வந்து நம்ம இதுல போட்டு வறுக்கலாம் பாருங்க நான் பாருங்க நான் இந்த தேங்காய்
இந்த தேங்காய் துருவல் வந்து நெய்யில் வதக்கி போட்டது ஆப்ஷனல் தான் போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் அந்த தேங்காவையும் நல்லா ப்ரௌனிஷாக முறுமுறுன்னு நெய்யில் வறுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ நம்ம வெள்ளப்பாகுக்கு வெள்ளம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ எடுத்து வைக்கலாம் இப்போ நான் எந்த அளவு நான் ரவை எடுத்தனோ எந்த அளவு கோதுமை நான் எடுத்தனோ அதே அளவு நான் வெள்ளம் வெள்ளம் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம இது வந்து இப்போ வெள்ளப்பாகு வந்து இதில் நம்ம செய்யலாம் வெள்ளம் பத்தாததுக்கு கொஞ்சம் நாட்டு சர்க்கரையும் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஈக்குவலாக நான் எடுத்திருக்கேன் வெள்ளம் ஒரு கப் கோதுமை ஒரு கப் இது இந்த அளவு பார்த்தீங்கன்னா மைல்டான ஸ்வீட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்வீட்டாக வேணால் ஒன்றரை கப் வெள்ளம் எடுக்கலாம் நான் வெள்ளம் வந்து மூழ்கிற அளவுக்கு மட்டும் நான் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் இப்போ இது நல்லா கரையிற வரைக்கும் நம்ம ஸ்டவ்வில் வச்சு நம்ம குக் பண்ணலாம் பாருங்கள் வெள்ளம் எல்லாம் கரைஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு வெள்ளம் வந்து கரைஞ்சாலே போதும் உங்களுக்கு அந்த பாகு பதெல்லாம் வேணாம் நல்ல கலர் பாருங்கள் நான் நாட்டு சக்கரையும் கொஞ்சம் சேர்த்தனால தான் இந்த கலர் நல்லா வந்திருக்கு டார்க்கா இப்ப இத நம்ம வடிகட்டிரலாம் இப்ப நான் இந்த இந்த வெள்ளை சிறப்பு வந்து இந்த வெள்ளப்பாக வந்து நான் இந்த கோதுமை வெந்த கோதுமையில நான் வடிகட்டி ஊத்த போறேன் ஊத்திட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க வெள்ளப்பாக நான் வடிகட்டி ஊத்திட்டேன் இதுல நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் நான் இப்போ வந்து சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன் இப்போ சிம்மில் வச்சு இப்போ இதை சிம்மில் வச்சு நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஹையில் வைக்காதீங்க அப்புறம் அடி பிடிச்சிடும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தனித்தனியாக இருக்குது இந்த கோதுமையும் வெள்ளமும் தனித்தனியாக இருக்குது இப்போ கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வரும் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நான் அப்பப்போ கிண்டி விட்டுட்டே இருந்தேன் நீங்கள் அப்பப்போ கிண்டி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா அடி பிடிச்சிரும் இப்போ பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு நல்லா அந்த வெள்ளை வெள்ளப்பாகும் இந்த கோதுமையும் ஒன்று சேர்ந்து நல்லா பிளெண்டாகி வந்துருச்சு இப்போ நாம் தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம் சின்னான தேங்காய் பால் அதாவது ரெண்டாவது தேங்காய் பால் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதை நம்ம இதில் சேர்க்கலாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தேங்காய் பால் சேர்க்கிறப்ப ஹையில் வச்சுடாதீங்க அப்புறம் திரிஞ்சிடும் சிம்மில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஊற்றுங்க ஃபுல்லாக சிம்லையே இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம ஒன்றாம் தேங்காய் பாலை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் நான் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பொடி நான் வந்து சேர்த்துருக்கேன் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ அந்த தேங்காய் பால் அந்த இப்போ அந்த தேங்காய் பால் வந்து நல்லா கோதுமை கூட பிளெண்ட் ஆகணும் அதுக்கு நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொடுக்கலாம் சிம்மில் வச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து நல்லா தேங்காய் பாலும் நல்லா பிளெண்ட் ஆகி வந்துருச்சு இப்போ நான் ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணுறேன் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் இந்த வறுத்த நெய்யில் வறுத்த தேங்காய் முந்திரி கிஸ்மஸ் இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து சேர்க்க போகிறேன் கொஞ்சம் மட்டும் கார்னிஷிங் எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ முந்திரி எல்லாம் சேர்த்தாச்சு இப்போ நம்ம அடுத்து ஃபைனலாக திக்கான தேங்காய் பால் அதாவது ஒன்றாம் தேங்காய் பால் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதை நாம் இப்போ ஊற்றிடலாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் நான் வந்து ஊற்றுறேன் பால் நான் வந்து சேர்க்கவே இல்லை இந்த டிஷ்ஷுக்கு வெறும் தேங்காய் பால் தான் நான் சேர்க்குறேன் நீங்கள் பால் சேர்க்குற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஸ்டவ்வெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆறுனதுக்கப்புறம் சேர்த்தா கூட ஓகே தான் ஏன்னா பால் சேர்த்தா வந்து திரிஞ்சிடும் அதனால தான் சரி இப்போ நாம் ஒன்றாம் தேங்காய் பால் சேர்த்துடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் சர்வ் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் கோதுமை பாயாசம் ரெடி ஆயிடுச்சு இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான டிஷ் கோதுமை உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது நம்ம முழுசாக ஆட் பண்ணுறோம் இந்த பாயசம் பார்த்தீங்கன்னா ஆற ஆற உங்களுக்கு கெட்டி ஆகும் அப்போ வந்து நீங்கள் லைட்டாக அந்த சூடு பண்ண பால் வச்சுருப்பீங்கள அதை லைட்டாக ஊற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு பாயச கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும் இந்த பாயசத்தை சூடாக சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வந்து ஆறுனதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சில் பண்ணி சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த தேங்காய் பாலோட ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் தேங்காய் பால் நம்ம இதில் சேர்த்துருக்கனால உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நிறைய பேர் தேங்காய் பால் வந்து கொலஸ்ட்ரலு அது உடம்புக்கு நல்லது இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்காங்க பட் அப்படி இல்லை தேங்காய் பால் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நம்ம வயிற்றில் இருக்க புண்ணெல்லாம் சரி பண்ணும் தேங்காய் பால் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் 
சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹாப்பி ஓணம்